ราะฉะนั้นถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศเป็นไงเราจะโลกของเรานี้จะร้อนมากๆเลยจนสิ่งมีชีวิตเป็นไงคะอาจจะอยู่ไม่ได้เลยก็ได้นะคะอาตอนนี้ให้นักเรียนวาดภาพลงไปค่ะเมฆก็จะมีหลายระดับนะคะมีเมฆชั้นต่ำเมฆชั้นสูงเมฆที่ลอยอยู่ต่ำๆก็จะเป็นพวกเมฆที่อยู่ชั้นต่ำถ้าเมฆที่สูงขึ้นไปอีกระดับก็จะเรียกว่าเมฆชั้นสูงนะคะก็จะมีการสะท้อนเช่นกันนะคะอ่านเรียนวาดลงไปค่ะนักเรียนระบายสีลงไปได้นะคะ,ะหลายคนก็อาจจะอยากให้สวยงามนะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะว่ารังสีลงมาเป็นแสงสีแดงใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าแสงขาวที่เรามองเห็นนั้นมีแค่สีเดียวหรือไม่ใครเคยเห็นรุ้งกินน้ำคะ,ะรุ้งกินน้ำเกิดเกิดเกิดหลังอะไรคะฝนตกแล้วต้องมีแสงอะไรด้วยแสงแดดใช่ไหมถ้าไม่มีแสงแดดก็จะไม่เห็นหนุงกินน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสงขาวที่เรามองเห็นนั้นอาจจะไม่ได้ประกอบด้วยแสงสีเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีเจ็ดสีใช่ไหมคะม่วงคะน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะใช่ไหมนั่นก็คือเป็นแสงที่อยู่ในอยู่ในบรรยากาศนั่นเองเราจะเห็นแสงสีต่างๆนะคะหลายคนเสร็จแล้วนะคะนั่นขอมาดูที่สไลด์ต่อเลยค่ะเดี๋ยวดูภาพที่นักเรียนเห็นนะคะรังสีจากดวงอาทิตย์นะคะคือรังสีจากดวงอาทิตย์นะคะถ้าเข้ามานี้จะเข้ามาเป็นคลื่นสั้นนะคะแต่เวลาสะท้อนกลับออกไปนี้จะเป็นรังสีคลื่นยาวนะคะรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วมาเป็นไงคะตกกระทบที่พื้นแล้วก็สะท้อนกลับออกไปแต่เวลาสะท้อนจะไม่เป็นคลื่นสั้นนะจะเป็นคลื่นยาวคือเข้ามาเป็นคลื่นสั้นแต่เวลาสะท้อนออกไปเป็นคลื่นยาวนะคะอาเรียนนักเรียนก็เขียนตรงนี้เพิ่มลงไปนิดนึงนะคะว่ารังสีที่มาจากดวงที่เป็นคลื่นสั้นใช่ไหมคะแล้วพอตกกระทบที่พื้นผิวโลกแล้วเป็นไงคะดูดกลืนแล้วก็สะท้อนออกไปกลับไปเป็นคลื่นยาวอ่านเขียนประกอบลงไปนิดนึงนะคะสันนี้เสร็จหรือยังคะอ่าถ้างั้นเราไปต่อเลยนะคะถ้าใครยังไม่เสร็จก็ไปทําเพิ่มเติมในภายหลังนะคะเราจะไปดูการถ่ายโอนความร้อนนะคะว่าโลกนี้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยมีลักษณะของการส่งถ่ายความร้อนที่เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งและสามารถถ่ายโอนไปสู่อีกที่หนึ่งได้นะคะ
พราะฉะนั้นการถ่ายโอนความร้อนนะคะก็จะมีอยู่3ลักษณะนักเรียนได้เรียนในภาคเรียนที่1แล้วนะคะเอาลาไปต่อแล้วนะคะการถ่ายโอนความร้อนนะคะก็จะมีอยู่3ลักษณะการแผ่รังสีการนำแล้วก็การพาหลายๆคนคงจะจำกิจกรรมที่ครูให้ทำได้ใช่ไหมมีการโยนหนังสือมีการส่งผ่านหนังสือจำได้ไหมคะนั่นแหละเป็นลักษณะการถ่ายโอนความร้อนเพราะฉะนั้นจากแผนภาพที่เราเขียนลงไปเนี่ยคือพื้นผิวโลกเป็นไงคะที่แตกต่างกันก็จะมีเป็นไงความสามารถในการดูดกลืนการสะท้อนที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นแสงผ่านลงมาที่บริเวณที่เป็นทะเลทรายบริเวณที่เป็นป่าแล้วก็บริเวณที่เป็นแหล่งน้ําหรือว่ามหาสมุทรนักเรียนคิดว่าแต่ละแหล่งนั้นจะมีการดูดกลืนและก็การสะท้อนนี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมเหมือนหรือแตกต่างคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันฝึกคิดนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะระหว่างทรายดินแล้วก็น้ำนะคะว่าเมื่อได้รับความร้อนจากพลังงานจากดวงอาทิตย์หรือว่ารังสีจากดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรนะคะจะแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราค่อยไปสรุปกันว่าเป็นอย่างไรนะคะอ่าดูอีกสองสามสไลด์แล้วก็จะไปทำกิจกรรมการทดลองกันผ่านได้นะคะอ่าต่อนะคะรูปแบบการส่งถ่ายความร้อนนะคะหรือว่าการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยที่สำคัญมี3ลักษณะคือคืออะไรคะการแผ่รังสีการนำการพานะคะนี่ก็ต่อความร้อนลงไปแต่ครูจะให้สั้นๆคือการแผ่รังสีความร้อนการนำความร้อนแล้วก็การพาความร้อนนะคะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนในหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่1น,นะคะมีอสอนในเรื่องการแผ่รังสีแล้วก็การนำความร้อนการพาความร้อนมาแล้วนะคะถ้าเห็นภาพเรียนน่าจะจำได้นะคะการแผ่รังสีเป็นลักษณะอย่างไรอย่างเช่นเวลาเราเกาะกองไฟเราไปนั่งผิงไฟใช่ไหมคะรู้สึกร้อนไหมร้อนนะคะเพราะฉะนั้นรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ส่งผ่านมายังโลกก็เป็นลักษณะการแผ่รังสีความร้อนนะคะแล้วการนำความร้อนเป็นลักษณะอย่างไรอย่างเช่นเทน้ำร้อนลงไปในถ้วยกาแฟเป็นไงคะเวลาเราไปจับอขอบแก้วเป็นไงคะก็เป็นไงคะก็จะร้อนนะคะหรือว่าจับแก้วกาแฟก็จะร้อนนะคะการพาอย่างเช่นการต้มน้ำนะคะน้ำความร้อนก็จะได้รับจากก้นกาแล้วก็จะพาความร้อนหมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปจนกระทั่งเป็นไงคะเกิดสมดุลน,นะคะแล้วก็เดือดนี่คือเป็นการพาความร้อนคลายเสร็จแล้วไปดูกิจกรรมที่ 1.1 รังสีจากดวงอาทิตย์กิจกรรม 1.1 รังสีจากดวงอาทิตย์ค่ะนักเรียนขึ้นกิจกรรมไว้นะคะเสร็จแล้วก็เราต้องมีใบบันทึกกิจกรรมก็คือให้ทำลงไปในสมุดนะคะเ
กิจกรรม 1.1 นะคะรังสีจากดวงอาทิตย์เอาละไปทำใบบันทึกกิจกรรมนะคะนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลตัวเองลงไปนะคะชื่อกิจกรรมนี้ชื่อว่าอะไรอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการทดลองอนักเรียนทำใบบันทึกกิจกรรมค่ะชื่อกิจกรรมนี้คืออะไรคะรังสีจากดวงอาทิตย์นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเรียนอ่านดูนะคะในหนังสือแบบเรียนหน้าที่4นะคะแล้ววิธีการทดลองนะคะในหนังสือแบบเรียนเรามีกี่ข้อคะมี4ข้อด้วยกันนะคะตอนนี้นักเรียนก็เว้นไว้นะคะเว้นบรรทัดไว้กะระยะไว้ว่ามี4ข้อนะคะจะต้องเว้นสมุดไว้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อนะคะเราจะจดต่อเราจะเรียนต่อในเรื่องของการทำกิจกรรมการเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะตอนนี้เรียนเขียนหัวข้อไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ทำลงในสมุดแล้วก็ส่งครูนะคะให้ทำบันทึกตรงนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยส่งสมุดนะคะทุกชั้นนะคะต่อไปนะคะเขียนหัวข้อไว้แล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็นสมมุติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะคะ